在徒手部队完毕之后，紧接着要进行的是车辆部队的分列式，相当威风的，面前缓缓的向主席台驶进的是宪兵机车连。机车连在两部礼车的前导下，现在缓缓地向前行进。宪兵机车连，宪兵机车连由前面的牌面是由十部摩托车前导，这是美国哈雷重型的机车。相当的严谨。担任国宾来访时候礼车的前导任务。现在现场响起了一片热烈的掌声。有个人朋友，服装非常特别的，两栖真搜营。鞋和挖人刀，海军的海风大队，海军飞弹营。现在这个蓝色是雄风一型的飞弹，是仿造以色列的加百利飞弹，也是天使飞弹加百利飞弹而造成的。这个是雄风二型，是国内自行发展飞弹成功的一个范例。这是海军的机动雷达车，在海军机动雷达车之后。现在的中程空对空飞弹，第三连通过的是中正一百天剑一型飞弹。这个小型白色的就是中正一百天剑一型飞弹，是国人自制短程空对空飞弹。陆军机械化师两四九师。和两两六步兵师共同担任首都卫戍的任务。反装甲连 M113 是从越战时间美军标准的装甲运输车，它可以装配迫击炮。今天展示的呢，上面配备有改良式的波式飞弹。这些飞弹在越战和波湾战争期间当中都有相当不错的实战经验。借数飞弹连，配备于机械化师和装甲旅，和海军的海从数飞弹是同样的系统的防空飞弹，也是我国陆军装甲部队的防空利器。是相当引起注目的装甲骑兵连，这是悍马车。悍马骑步车是国军第一种配发的前三速自动排挡车，使用横向装置的 V 型六气缸柴油引擎，马力强大，不过也相当耗油。由基本型悍马车衍生出来的车辆种类很多，包括了医疗车、运输车。化学兵连，我国和苏联、中共是世界上少数拥有独立化学兵种的国家。化学兵连的主要装备是车载的机械发烟。声势浩大的是工兵连。铺设还有除雷布雷的一个设施。这是美国
凯迪拉克公司制造的，使用的是克莱斯勒 B8 引擎，具有基本的装甲防护能力，并且拥有轮型车辆的机动力。它的涉河、涉水的能力都相当的不错，很适合特殊地形的作战。车上装配的是国造七四式的排用机枪。CM 两幺，中国电影，同时带给一个热烈的掌声。它是国造的装甲步兵战斗车。是陆军战甲车发展中心以 M113 装甲人员运输车为设计的蓝本。对，观众朋友，您在现在在现场上可以听到隆隆的声音，这就是夹着雷霆万军之势，现在向阅兵台即将要通过的战车营。战车营使用的是 M48H 龙虎战车。使用的是 M48A5 的炮塔，用 M60A3 的底盘拼装而成的。它的主炮是英国设计、授权美国制造的 M68 105公里的悬膛炮，可以发射多种的炮弹。另外，它的配备包括了最先进的一吻脱壳功能的穿甲弹。龙虎战车的射控系统是由中央中山科学研究院所发展的，具有热影像仪和镭射测距仪，这也是我国发展自主国防工业必须付出的代价。根据全球防卫杂志的估计呢，每部 M 四十八 H 龙虎战车的造价，保守估计要在新台币一亿元以上。支援营，我们看到支援营上面有很多红十字的标志，因此顾名思义，它的用途就是在支援前线部队作战。它的主要功能是作为装甲部队的后勤、补给、维修、医疗等勤务。主要装备包括了一有四分之一吨的悍马救护车、M113 的救护车，还有一千两百加仑的油罐车。军第二十一炮兵区向大月关致敬。它是陆军火力的骨干，属于第二十一炮兵群。火箭炮兵营配备的是中山科学研究院第二研究所自行研发，由联军总部飞弹火箭制造中心生产的攻风六型多管火箭炮。这是中正一百天弓一型防空飞弹。这个英式飞弹呢，是台湾目前防空飞弹的主力。目前在美国方面，他们已经具备某种程度的反弹道飞弹能力的英式飞弹最新改良型，但是台湾目前还没有获得这一类的武器。M 幺六九自走炮兵营。射程远、精度高、威力强大，而且能够迅速占领阵地，有效地支援部队战斗，特别是适合支援装甲部队机动作战。它的配备是幺五公里榴弹炮，车上可以搭载五零式。